snowball sampling. Snowball sampling is also known as referred sampling or multiplicity sampling. It is a procedure in which, in which initial respondents are elected randomly but where additional respondents are then obtained from referrals or other, by other information provided by the initial respondent. यहाँ पर इनिशियल रिस्पोंडेंट्स एट रैंडम सिलेक्ट किए जाते हैं सैंपल के लिए और जो हमें एडिशनल रिस्पोंडेंट्स चाहिए वो जो हमने इनिशियल रिस्पोंडेंट्स लिए हैं उनकी रेफरेंस से सिलेक्ट किए जाते हैं उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसके द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं प्रोसीजर इज इट इज अ फॉर्म ऑफ नेटवर्किंग वेयर सिलेक्टेड रिस्पोंडेंट्स आर फर्दर आस टू प्रोवाइड द नेम्स ऑफ अदर्स हु आर प्रेजुमली qualify to be selected in this manner additional respondents are referred by previous respondents as the name implies the sample grows just as a snowball grows where it is rolled downhill so a snowball sampling method is purely based on referrals and that's how a researcher is able to generate a sample yahan par sabse pehle initial respondents ko select kar diya jata hai uske baad un initial respondents se pucha jata hai उनको कहा जाता है कि और मेंबर्स के नेम बताइए जो कि उन सैंपल के लिए क्वालिफाई करते हैं किस तरह का हमें सैंपल लेना है उस सैंपल के लिए जो लोग क्वालिफाई करते हैं उन लोगों से पूछ कर और लोगों के नाम पूछे जाते हैं फॉर एग्जांपल देर इज इनिशियल रिस्पोंडेंट ए एंड ए हैज रेफर टू नेम्स एक्स एंड वाई दिस इज द फर्स्ट रेफरल बाय एन सेकेंड रेफरल बाय एक्स एंड वाई विल बी X has referred two names, X1 and X2, and Y has also referred two names, Y1 and Y2. In the same way, X1 and X2 has also referred some other names, and Y and Y1 and Y2 has also referred some other names, and this process will go on. On. For example, a researcher here or where. स्नो एडिक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं तो सो जो आपके ड्रग एडिक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं ड्रग एडिक्ट्स की इंफॉर्मेशन आपको ऐसे अवेलेबल नहीं होगी कि आपके पास कोई कंप्लीट लिस्ट है आप वहाँ से इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो तो आपके पास आपको देर इज अ पर्सन हु इज अ ड्रग एडिक्ट आपने उससे इंफॉर्मेशन ली और आप उससे पूछते हो कि आप हमें कोई और और पर्सन है जो ड्रग्स लेते हैं उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो लाइक ही हैज रेफर टू पर्सन then from these two persons you have taken the information of other two then from those two you have taken the information of other persons so in this way you have taken a sample of respondents for example if you are studying the level of customer satisfaction among the members of an allied country club you will find it extremely difficult to collect primary data sources unless a member of the member club agrees to have a direct conversation with you and provides you the contact details of other members of the club so key points about this snowball sampling is very useful in studying socio metric studies on the social groups it is more appropriate when there is limited and disappointingly short sample frame and when respondents can provide the names of others who would qualify for the survey sociometric studies mein snowball sampling bahut useful hai jahan par hamare paas limited ya fir ek short sampling frame hai respondents bahut kam available hain aur to ha wo jo respondents hai wahi dusre persons ke name bata sakte hain jo ki hamare survey mein include kiye ja sakte hain jisse hum information collect kar sakte hain snowball sampling is a subset of purposive sample uh, chain referral sampling the researcher selects few participants who then suggest others who may be willing to participate snowball samples are particularly useful to track populations such as drug dealers etc this is useful when participants and respondents might be hard to find i hope you must have enjoyed this video lecture if this video is useful for you please like the video and share this video with your friends and subscribe my youtube channel for more such useful videos thank you for watching and paying attention